Hoi allemaal, uh, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. <coughs> uh, ik, uh, het is woensdagmorgen, bijna half tien. Ik ben onderweg uh, naar Eculi. Uh, daar heb ik twee klanten zitten en dan aan de bovenkant van Lyon heb ik ook nog een klantje zitten om te lossen. Ik heb er drie, uh, nog, want ik heb er al uh, vier gelost. Uh, ja, ik begin nu met filmen. <coughs> Uh, dus ja, ik neem jullie weer uh, een paar dagen mee op sleeptouw. Uh, ja, in Culi heb ik twee klanten zitten. De tweede klant is een klant waar wij vaker komen. Uh, ik heb die spullen zelf ook al een paar keer geladen in uh, Zoetermeer. Dat zijn, uh, ja, dat is wit goed, uh, wasmachines en dergelijke. Uh, ja, die, uh, die klant in Zoetermeer die had al heel veel uh, over deze klant gehoord. Uh, dat het het zijn vriendelijke mensen, het zijn hartstikke aardige mensen, je bent er zo weg. Alleen om er te komen is nog wel een dingetje. Die klant die zit uh, eigenlijk, ja, eigenlijk zit die op een kruispunt. En dan moet je achteruit het terrein op. Of, je kan er ook vooruit op, dan moet je op het terrein even rond zien te draaien. Of tenminste, even op en neer steken, om, uh, dat kan ook. Dus het is eigenlijk maar net van welke kant dat je afkomt. En ik heb nu dus twee klanten in Ecoli. En eh, ik moet nog even kijken van welke kant dat ik afkom om bij die tweede te komen. Maar goed, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dat gaan we zelf zien. Ja, als het auto leeg is, eh, dan gaan we weer terug naar in één kant. Dus, eh, nou ja, ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Ik eh, probeer weer wat leuke beelden te schieten. Nou mensen, het is gewoon een winkel, maar ik vraag me af of dat wat goed komt. Ik ga pas op 10 uur open, maar volgens mij is, is er al iemand, dus ik ga het even kijken. Je weet maar nooit. Nou, ik heb me aangemeld en uh, de dame is uh, zo vriendelijk om in ieder geval de deur open te doen. Alleen degene die moet lossen, die is er niet. En zij heeft geen uh, heftig rijbewijs en uh, ik zei ja, dat uh, kan ik zelf eventueel wel. Maar dat is de bedoeling niet, zei ze. Dus uh, ja, ik moet gewoon wachten tot 10 uur. Dus ja, dat is nog 20 minuten. Oké, okay, dan doen we dat.
Zo, dat was dat. Nou, het is tien voor half elf. Nou, op naar de volgende. Nou, hier zit uh, rechts zit onze klant en ik kom eigenlijk aan een prima kant aanrijden, want dan kan ik achteruit opdraaien. Maar er zit verkeer achter me, dus ik moet even opletten wat ik doe.
Zo, ook deze gelost. Ja, ik zei al, mensen zijn best, je bent er zo weg. Dus, uh, maar om te komen is een beetje een dingetje. En dan gaan we nu uh, naar de laatste. Ja, tien over half twaalf dag. Dus het zijn maar twee pelletjes. Ik hoop die eigenlijk nog even uit te stuiteren voor de middag. Dan eh. Uh, ik heb daar de middag terug gaan laaien. Ik weet al wat ik terug moet laaien. Dus een compleet vracht. Prima. Dus uh, hobbelen maar.
Zo, het bakkie is leeg en uh, nu, het is uh, 5 over 12, dus uh, nog net gelukt. Want ik had uh, het laatste stukje in het dorpje zelf, zeg maar, daar waren ze aan de weg aan het werken. Dus dat uh, ja, duurde, heeft me, <coughs> heeft me bijna 10 minuten gekost, maar ze werken hier gewoon door, dus uh, mooi. Uh, ja, het is 132 kilometer rijden naar mijn teruglaatadres. Dat is Nederland uh, richting Dijon. In Gerland. En uh, ja, daar gaan we compleet de bakkelaar van Nederland. Dus uh, we gaan hem meemaken. We gaan er eerst nog even naartoe. Zo, we zijn er. Dus even kijken hoor, waar we moeten laaien. Want uh, ik zie hier helemaal ballen met plastic staan, maar daar bal ik al niet van. 
Ja. Misschien is het dat, maar ik hoop eigenlijk op uh, big bags, maar goed. Je weet het niet. Zo, ik zal hem eens even gaan melden. Nou, het aanmelden was uh, zo gepiept. Dus dat is mooi. Alleen, uh, ja, die auto die net voor mij op de weekbrug stond, die gaan ze eerst even lossen. En daarna gaan ze mij laden. Dus ik moet even geduld hebben. En op zich heb ik dat wel. Dus. En dan ga ik in ieder geval alvast de zijkant open gooien. En dan uh, moet ik nog langs twee kanten laden. Dus uh, nou ja, dan uh, kan dat alvast maar geregeld zijn. Zo, het karretje zit weer vol. 
En uh, ja, klein probleempje met het laden. Ik was, hij zegt, u bent te zwaar. Nou, heb je wel eens goed naar me gekeken, maar hij bedoelde natuurlijk ook dan. 41 ton. Ja, 300. Hij zei, dan mag je niet meer rijden. Ja, dan mag ik wel. Want er is die auto voor gebouwd. Mag gewoon 50 ton wegen in Nederland. Ja, in Nederland, maar hier in Frankrijk niet, hè? dat weet je. 40 ton. Dus hebben ze er even een big bag uitgehaald. Op de Weebrug. Prima. Uh, ja. Nou, oh, even afmelden. Ja, ik, uh, ik ben klaar. Dus uh, ik ga richting uh, Hollandia. Dus rijdt u nog even gezellig één stukje met mijn money. Overigens uh, krijgen wij uh, heel vaak de vraag onder de filmpjes van joh, ik zie eigenlijk nooit spanbanden bij jullie. Nou, ik weet niet of dat je opgelet hebt, maar er zit er een voldoende omheen geloof ik. <laughs> en ook zelfs nog een kruis achterlangs getrokken. Alleen uh, dat is wel redelijk uh, effectief. Alleen die spanbanden over die big bags, dat uh, over uh, ja, ik ben nou de straat uitgereden bij die man. Als ik nu stop, dan hangen ze al los. Die big bags die bewegen, daar zit een gemalle plastic in. Maar goed, er moeten acht foto's van die vracht gemaakt worden als ze daar aan het laden zijn. Dus ja, het heeft allemaal te maken met indekken. Dus prima, ze zitten er omheen. Klein beetje rekening mee houden met rijden, dan is het ook goed. Maar ja. Op naar Nederland. We zitten weer op die grote weg, dus uh, ja, ik, uh, ik had eigenlijk verwacht, omdat ik in de regio Lyon zat, uh, ja, dat ik wel een aantal adressen terug te laden kreeg, omdat het ook nog vrij vroeg in de week is. Uh, dus ja, vandaar dat ik eigenlijk begonnen was met filmen. Alleen, uh, ja, toen werd het een compleet vracht. Dus ja, jullie zijn maar een dagje met me mee geweest. Nou, voor nu in ieder geval een prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!